ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബട്ടർഫ്ലൈ ഡിസൈൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ല ബേസിക് ക്ലാസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മളോട് കുറച്ച് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ടൂൾ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് തന്ന് തീർക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൂൾ ബോക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പകുതിയിലേറെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൂൾ ബോക്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് തുടക്കക്കാരുണ്ടാവും അവർ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുണ്ട് അതിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എടുക്കാനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഉള്ളവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ വരിക സ്റ്റാർട്ടിൽ വന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഏതാ വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇതിനെയാണല്ലോ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇതിൽ ഉള്ളവർ ഇതിൽ ഇപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സി സി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെവനും എക്സ് സി സ എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതാ വെച്ചാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഐക്കണായി കിടക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണ് വെച്ചാൽ എടുക്കാം ഇനി പുറത്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കണമല്ലോ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ബേസിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഷോപ്പ് വേർഷൻ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പുറത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഓപ്പണായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇടയിലുള്ള വേർഷനാണ് പുതിയതും ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇടയിലുള്ള വേർഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്ലാസ് സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് വന്നു ഇതാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇതിനെയാണ് വിൻഡോസ് മെനു പറയുക നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പെയിൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ് നോട്ട് പാഡും എക്സലും ബേഡും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് വിൻഡോസ് മെനു ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നേരത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വേണ്ട ടൂളുകളാണ് ഈ ടൂൾ ബോക്സ് ഇതിനെയാണ് ടൂൾ ബോക്സ് നമ്മുടെ മൗസ് കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നീക്കാൻ പറ്റും മൗസ് ടൂൾ ബോക്സിനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മൗസും കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സൈഡാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ടൂൾ ബോക്സോ വിൻഡോസ് മേനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മോഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അത് പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റുകളാണ് കുറേ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ടൂൾ ബോക്സ് ഇത് നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ് മെയിൻ നമ്മുടെ ആളാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവരില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കും നമ്മുടെ മൗസ് ഒരു സെക്കൻഡ് അനക്കാതെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരൊക്കെ കാണിച്ച് തരും അവരുടെ പേരാണ് മൂട്ടൂൾ എന്നാണ് കാണിച്ച് തരും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീസ് വി എന്നാണ് അതും കൈയോടെ അതേ ഇത് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വേഗം പോവുക കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഷോർട്ട് കീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക അത് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഉപകാരമാവും അതുപോലെ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ മൗസ് ഒരു നിമിഷം അതിന് മേലെ അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേര് കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ലാസോ ടൂൾ മാജിക് വൺ ടൂൾ ക്രോപ്പ് ടൂ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഐ ഡ്രോപ്പൾ ടൂൾ അതുപോലെ ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ക്ലോൺ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ കാണിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ടൂളുകളേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ സ്വന്തക്കാർ ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും മൂ ടൂളിന് മാത്രം സ്വന്തക്കാരില്ല മാർക്യൂ ടൂൾ എടുക്ക
അവിടെ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവരുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള മാർക്ക് ടൂളുമായിട്ടുള്ള ചേർന്നുള്ള ടൂള് കാണാം എലിപ്റ്റിക്കൽ സിംഗിൾ ഇതൊന്നും കണ്ട് ഒന്നും തോന്നാനില്ല ഈ ഒരു ടൂള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ കൂടെ വരും ചെറിയ ടൂളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്ക് ടൂൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്ക് ടൂൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലാസർ ടൂള് അത് കട്ടിങ് ടൂളാണ് മാജിക് വൺ ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ക്രോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കളർ പിക്കർ കളർ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബ്രഷ് എഴുതാനും വരയ്ക്കാൻ ടച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള തന്നെ എറേസറും എറേസ് പേര് പോലെ തന്നെ എറേസ് സ്മഡിച്ച് സ്മൂത്താക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ട് തരാം ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാൽ തീരാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടൂളുകൾ ഒരു ഉദാഹരണം വഴി അതെങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ ടൂൾ വഴി ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ ക്ലാസ് ആക്കി നമ്മൾ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലെങ്ത്തി ആയാൽ ബേസിക്കുകാർ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് കരുതുന്നു അത് മുഴുവൻ വാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സമയമെടുത്ത് കണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ് തീർന്നു പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ടൂൾ ബോക്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൂളുകൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഞാൻ ഫയലിൽ ഈ ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫയലിൽ പോവുക ന്യൂ എന്നാൽ പുതിയ പേജ് എടുക്കുക എന്നാണ് ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ മെനൂസിലെ വിൻഡോസ് മെനുവിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അത് ഇടുന്നത് അതും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ഒരു ഫയൽ എടുക്കുകയാണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചതായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞു തീർക്കാം ഈ വിൻ ടൂൾ ബോക്സിലെ ടൂൾ ബോക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൂളായ മാർക്ക് യൂ ടൂൾ മാർക്ക് യൂ ടൂൾ സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് അതിങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സെലക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഡോട്ട് 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 സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഫേമസ് ആയ സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണ് തോന്നും ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എങ്കിലും ഷോട്ടാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും മാർക്ക് യൂ ടൂൾ മാർക്ക് യൂ ടൂളും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ബോക്സിൽ എങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആ ബോക്സിൽ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി ആ ലെറ്ററിന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഗ്രാഡിയൻ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ കളർ ചെയ്തു ആ ബോക്സിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ബോക്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ആ ബോക്സിനെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വലുതാക്കി ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആക്കി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇമേജിനെ എങ്ങനെ ക്രോപ്പിംഗ് ടൂളിൽ ഉപയോഗം അത് നമ്മൾ ഇമേജിനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ക്രോപ്പിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രോപ്പിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാണുക അപ്പോൾ അത് ക്രോപ്പിംഗ് ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇമേ അത് പേജിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒറ്റ പേജിനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ മാർക്ക് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഡെമോ
കവറേജ് ചെയ്ത് കഴിയും ഞാൻ ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂ പേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗസീൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എ ഫോറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പല സൈസുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമ്മുടെ സൈസുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിന് വേറെ സൈസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാനറിന് വലിയതാണ് ആൽബം വെഡിങ് ആൽബം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പലതരത്തിലുമുണ്ട് സൈസുകൾ ഇഷ്ടമനുസരണം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വെഡിങ് കാർഡ് ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡുകൾ ബാനറുകൾ വിസ്റ്റിങ് കാർഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വീതി ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചസ് ഉണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിലും ഈ ന്യൂ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീതി കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പേജാണ് ന്യൂ പേജ് ഞാൻ ഇവിടെ എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് തന്നെ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നീളമുള്ള പേജ് എ ഫോറിൻ്റെ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നീ നീളത്തിലാകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് എട്ടാണ് എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം ഇവിടെ എട്ട് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പിക്സൽസ് അല്ല ഇഞ്ചസ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സൈഡിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചസ് എന്ന് കാണും ഇഞ്ചസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയതാണ് പിക്സലിൻ്റെ അളവാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എട്ട് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ചസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ്സ് പിക്കാസ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഇഞ്ചസും സെൻറ്റിമീറ്ററും അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ കാര്യവും സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു റെസൊല്യൂഷൻ ടോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആണ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് റെസൊല്യൂഷനുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മുന്നൂറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പറയാനില്ല ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലും കിടക്കുക ചില ചില പുതിയ വേർഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വേർഷനിലൊക്കെ ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും അത് വലിയ കാര്യമുള്ളതല്ല ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സ്കെയിലിൽ അളവ് എടുക്കാനറിയാം ആ അളവ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജിനെ കുറിച്ച് ന്യൂ എന്ന പുതിയ പേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവായി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ആ പേജ് വന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയൊരു പേജിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ടൂൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗം എന്താണ് നോക്കാം മാർക്ക് ടൂളിനെ എടുത്തു ഞാൻ സെലക്ഷൻ ബോക്സിൽ വന്ന് മാർക്ക് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് മുമ്പ് വിൻഡോ വിൻഡോയിൽ വരിക വിൻഡോയിൽ ലേയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് മെയിൻ ആളാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തോ ഇപ്പോൾ ഈ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഈ ലെയർ ബോക്സിൽ നമുക്ക് നേരെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അടിയിലും മേലിലും താഴെയും പൊക്കത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇത് ലെയർ വണ്ണാണ് ഞാൻ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ലെയർ വണ്ണെന്ന് കാണിക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞെടുത്തത് അതിൻ്റെ അതേപോലെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി എന്ന് കാണിച്ചു തരും ഇനി അതിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ വേറെ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും അതാണ് ഇത് അല്ലാതെ വലിയ വിഷയമല്ല ലെയർ ബോക്സിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ലെയർ ബോക്സിൽ കാണിച്ചു തരുന്
ഈ ലെയർ ബോക്സ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ലെയർ ബോക്സ് പുറത്തില്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ വരിക ദ ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് കീസ് ആണ് എഫ് സെവൻ ലേയേഴ്സ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് വരും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് നടത്തം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഫ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വന്നു ലെയർ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി മാർക്കി ടൂള് മാർക്കി ടൂള് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കാം ബോക്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര വലുപ്പത്തിലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വലുപ്പം ഏകദേശം ഒരു വലുപ്പം ഒരു വിസ്റ്റിങ് കാർഡിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം വിസ്റ്റിങ് കാർഡ് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാവും ഞാൻ ബോക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ബേസിക് ആണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന കണ്ടോ ഈ ന്യൂ പേജ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത അളവിൻ്റെ നീളവും വീതിയാണ് ഈ കാണിച്ചത് ഇത് നീളം ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് നീളം ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് വീതി എട്ട് വീതിയും നീളം ഞാൻ പന്ത്രണ്ടും ആണ് എ ഫോറിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ സ്കെയിൽ കാണിച്ചു തരും ഈ സ്കെയിൽ കാ കാണില്ല ചിലവരുടെ പേജിൽ കാണില്ല അപ്പോൾ വിൻഡോയിൽ വരിക റൂളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ റൂളർ ഓൾറെഡി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റൂളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ റൈറ്റായി കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ റൂളർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൂളർ വ്യൂവിലാണ് കിടക്കുന്നത് വിൻഡോയിലല്ല വ്യൂവിൽ റൂളർ റൂളർ കണ്ടില്ലേ കൺട്രോൾ ആർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കീസ് കൺട്രോൾ ആർ ആണ് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂളർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നമ്മളടുത്ത പേജിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് സ്കെയിൽ അത് സ്കെയ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിസ്റ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ ഏകദേശം വലുപ്പം ഒരു ചിലർ വലുതടിക്കും ചിലർ ചെറുതടിക്കും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വലുപ്പ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വ്യൂവിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ന്യൂ ഗൈഡ് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരും അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് വിട്ടേക്കോ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കീബോർഡിൽ മൗസ് വയ്ക്കും മൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മൗസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കൂടെ എവിടേക്ക് നമ്മൾ മൗസ് വലിക്കണം അവിടേക്ക് വരും ഇതിനെയാണ് ഗൈഡ് പറയുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ നേരം ഞാൻ ആ ഗൈഡിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നീക്കാൻ പറ്റും ഈ കോർണറിൽ വന്ന് നീക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കോളും എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബാക്ക് അടിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കീസാണ് കൺട്രോൾ സെഡ് നമ്മൾ പഴയ പേജ് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെഡ് അടിക്കുക ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഫയലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എഡിറ്റിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് വേർഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീസാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ വേർഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കീസാണ് കൺട്രോൾ സെഡും ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സെഡും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കീസ് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ എഡിറ്റിൽ വന്ന് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വേഡും പറയും ബാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തത് അത് മതി പുതിയത് ചെയ്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് വേർഡിലേക്ക് വരാം പിന്നെ പുതിയത് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ വേർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈന് പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയിപ്പോൾ സെലക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ഈ ലെയർ ബോക്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഇത്രയും സെലക്ഷൻ മാത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇതെന്ന് ഒരു ബോക്
വേണ്ടി ഒരു സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു അതിന് ഇപ്പം ഈ ടൂൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വലിച്ച് വരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ചതുരം എടുത്ത് റെക്റ്റാങ്കിള് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ വലിക്കാം ഒരു ഒരു കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് മൗസും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക ഒരു കോർണറിൽ വെക്കുക മൗസും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക എവിടെയൊക്കെ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ എത്ര സൗകര്യം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ഷൻ ഓൾറെഡി വന്നു ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു ലെയർ പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാകും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാക്കുക അതായത് പുതിയൊരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ഷനിൽ വരിക സോറി ലെയറിൽ വരിക ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലെയർ മെനുവിലാണ് ഉണ്ടാവുക ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്ത് കാര്യവും ലെയർ ബോക്സിൽ ലെയർ മെനുവിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പുതിയ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനായി ന്യൂയിൽ വരിക ലെയർ വഴി കോപ്പി ലെയർ വഴി കോപ്പി ഒരു പുതിയത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ലെയർ വഴി കോപ്പി അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീസാണ് കൺട്രോൾ ജെ ഇനി മുതൽ എല്ലാ വേർഷനിലും കൺട്രോൾ ജെയാണ് ന്യൂ ലെയറിൻ്റെ കോപ്പി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ ഷോർട്ട് കീസ് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നീട് ഇതിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊക്കെ ഷോർട്ട് കീസ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരയേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇത് നോക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കീസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ലെയർ വഴി കൺട്രോൾ ജെ കൺട്രോൾ ജെ ലെയർ വഴി കോപ്പി ഒരു പുതിയൊരു ലെയറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ ലെയർ വഴി കോപ്പി അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ ലെയർ ബോക്സിൽ വരും നോക്കൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു ലെയർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേഗണ്ട വെള്ളയായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ കളർ മാറ്റാം നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ ലെയർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിന് കളർ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും സെലക്ടിൽ തന്നെ വരിക സെലക്ഷൻ്റെ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം സെലക്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക സെലക്ഷൻ്റെ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം സെലക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ലോഡ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എടുക്കുക ലോഡ് സെലക്ഷൻ ആ സാധനത്തിന് ലോഡ് കയറ്റുക സെലക്ഷൻ ലോഡ് കയറ്റുകയെന്ന് അർത്ഥം ലോഡ് കൊടുക്കുക എഡിറ്റിൽ വരിക വീണ്ട് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളും എഡിറ്റിലാണ് ഇരിക്കുക കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സ്ട്രോക്ക് വര ലൈൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് എഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എഡിറ്റിൽ വരിക എഡിറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫില്ല് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീസ് ചില വേർഷനുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാ വേർഷനിലും കോമൺ ആയത് ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് എന്നൊരു ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രിക്സ് ആണ് അത് കേട്ടോ ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ബാക്ക് സ്പേസ് ഓൾട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീസ് എല്ലാ വേർഷനിലും ഒന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ വേർഷനിൽ ഈ എഫ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ചില വേർഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ വേർഷനുകളും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇറങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത ഒറ്റ ട്രിക്സാണത് അത് ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ അതിന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്കൂ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ട് ഏത് വേർഷനിലാണെങ്കിലും അത് എഡിറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എഡിറ്റിൽ വരിക ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യണ മുമ്പ് നോക്കുക നമ്മുടെ കളർ ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കളർ ബോക്സ് ടൂൾ ബോക്സിൽ ഇതിനെയാണ് കളർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുക ഫോർഗ്രൗണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കളർ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫില്ല് കൊടുക്കണ മുമ്പ് ഫില്ല് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഈ ബോക്സിൽ ഈ കളർ ബോക്സിൽ ഏത് കളറായി ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഫില്ലായത് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് പുതിയ
സെലക്റ്റിൽ വരിക ഡിസെലക്ഷൻ ഡിസെലക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡി കൺട്രോൾ ഡി ഡിസെലക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ വേർഷനിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡിസെലക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കൺട്രോൾ ഡി അപ്പോൾ ആദ്യം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാനും സെലക്ഷൻ കളയാനും എല്ലാം സെലക്ഷൻ വിൻഡോസ് മെനുവിലെ സെലക്ഷന് സെലക്ഷൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ബോക്സിൽ വരിക എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പിക്ചർ ഇമേജ് എഡിറ്റ് അങ്ങനെ വേറെ എന്ത് സംഭവങ്ങളും ഫിൽട്ടർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിസെലക്ഷനും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം നമ്മുടെ സെലക്റ്റ് ബോക്സിലാണ് സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ടൂൾ ബോക്സിലേക്ക് വരിക ആദ്യത്തെ ടൂളായ മൂ ടൂൾ മൂ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നീക്കുക എന്നർത്ഥം മൂ ടൂൾ മുണ്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ മൂ ടൂൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുൾ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ലെയർ ബോക്സിൽ എന്താ ചേഞ്ച് വന്ന് നോക്കൂ ലെയർ ബോക്സിൽ ലെയർ വൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ലെയർ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ മൂ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാം തിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലേ രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പുതിയതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അത് അതിൻ്റെ പ ഒരു സെലക്ഷൻ കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ലേയറിൽ വരിക ലേയറിൽ ന്യൂ ലേയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേയർ വഴി കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു കോപ്പിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ലേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായി കാണാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സെയിം നിറമാണ് അതിൻ്റെ മേലിലാണ് അത് കിടക്കുന്നതും അപ്പോൾ ടൂൾ ബോക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ വേറൊരു ലെയറും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂ ടൂളും കൂടി നീക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടായി ആ ലെയർ അതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഇനിയും വീണ്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ലെയറിൽ വരിക ന്യൂവിൽ വരിക ലെയർ വഴി കോപ്പി ഷോർട്ട് കീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യ കൺട്രോൾ ചെയ്യെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മേലിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലെയർ ബോക്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂട്ടൂണും കൊണ്ട് നമുക്ക് നീക്കി ചെറുതാക്കാം വലുതാക്കാം കളയാം കളർ മാറ്റാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ടൂൾ ബോക്സിൽ ക്രോപ്പ് ടൂൾ സോറി മാജിക് വാൺ ടൂൾ എന്താ വാൺ ടൂൾ എന്ന് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മാജിക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കവിട്ടെന്ന് കളർ മാറ്റാൻ ഒരു മാജിക് കണക്കിയാം അതാണ് മാജിക് വാൺ ടൂൾ ഇത് നമ്മൾ മാജിക് വാൺ ടൂൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സെഡ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം വേഗം കൺട്രോൾ സെഡ് പുറകിലോട്ട് പോകാൻ കൺട്രോൾ സെഡ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പുറകിലോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സെഡ് അടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ലെയർ വണ്ണിനാണ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലെയർ വണ്ണ് ഇതാണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവും മൂ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ വെച്ച് നോക്കുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് കാണിച്ചു തരും ലെയർ വൺ കോപ്പി ടു ലെയർ വൺ കോപ്പി ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൂ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും ഇത് ലെയർ വൺ ആണ് ഏറ്റവും മേലിലുള്ളതാണ് ആ ഏതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ മേ അതിൻ്റെ പേര് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനോ മാറ്റണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ലെയറിനെയും തിരഞ്ഞ് അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കുറെ എണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏതിനെ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് കാണിച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മേലിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ട സെലക്റ്റായി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ
Selection selection <laughs> This is the same Selection. Attain Box in a unumudi, Tarte, control giant at the Parno, with the layer and ducky, layer and duck and put a pitch on the other nipa the other gradient apply and many magic point tool them could come. Single color matro the apply aulo, a lingle selection loop. E selection load selection then yard the same function than yana magic point tool, single color matra apply aulo. Load selection good cleaning, the multi color like a magic pan tool applied on the gun serum. Alien click the new gradient in toolbox. Lever tool of Kurchana gradient in the area a gradient even in the Kanana the Nana mouse which are ambitum in a gun toolbox. Ella version of toolbox like a church or a vetia some lolo, a lamp common on a Adilla, Idilla, no Ludu, the end of lamp, same man, function of con the Niana, Vetia Sula, a noting on the churchery, Vetia Sangalum, advanced matrolo. Either Padichena, Ailing or reversion to Padichena, Elam, Namuk, a play a button, I came up a gradient, it gradient candle. Either is a now Sheila, or either Thonu Gradient is कुनो gradient is वरना gradient is full detail गाने के नाइ box ने तो हमने ऐसा पढ़नो air tool ने कुनो अदिंडे detail गाने के ना उस तालो उन्डे अदाना ये menu ये windows bar वरे windows bar वरे या तो gradient क्लिक किए द पो याने मूल tool ने क्लिक किया मो इंडे एल्ला ऑप्शन ने गाने mark यू tool ने डकुमो एल्ला विषय दिए रन अंगलो Ella <laughs> Tartel <laughs> Marchokam 
ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ എടുക്ക ഇമേജ് എടുക്കണം ഈ കൊച്ചിൻ്റെ പടം എടുക്കാന്ന് ഇമേജ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു വേറെ സ്ഥലത്താണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഇമേജ് എടുത്തു ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ ഈ തല മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിളും മാർക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ഈ ഫേസ് മാത്രം നമുക്ക് മതിയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂട്ടൂൾ മൂട്ടൂൾ വരിക മൂട്ടൂളും കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വേറൊരു ഉപയോഗമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക മൂട്ടൂൾ എടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇളയ കൊച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരിൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധനം ആയിക്കോട്ടെ മൂട്ടൂൾ എടുക്കുക മൂട്ടൂൾ എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരിക മൂട്ടൂൾ എടുക്കുക സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം പോർഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പോർഷൻ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് മൂട്ടൂൾ എടുക്കുക വലിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്താന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് ടൂളും കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സെപ്പറേറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം കോപ്പി ഇനി മാർക്ക് ടൂളും കൊണ്ട് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലെയർ കണ്ടില്ലേ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ലെയർ ഏതാന്ന് നമുക്കറിയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയർ ബോക്സിൽ ലെയർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ മൂട്ടൂൾ എടുക്കുക ഇതിന് മേലെ വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ലെയർ രണ്ടാണെന്ന് ഈ ബാക്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക മാർക്ക് ടൂൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ അത്രയും വേണ്ട ഈ പച്ച ഭാഗം വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കാം അത്രയും ഭാഗം അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂട്ടൂളും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വേറെ ഈ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ സെ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ നേരത്തെ അതിൽ ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് ടൈപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂൾ ബോക്സിലെ ടി ടി എന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് മെനു വിൻഡോസ് മെനുവിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ടൈപ്പിൽ ഫോണ്ട് മാറ്റാം ടൈപ്പിൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാം ലെറ്ററിന് പാരഗ്രാഫ് അടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അത് അലൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ മാ മാഗസീൻ ലെറ്റർ പാഡുകൾ ബ്രൗഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് വേണമല്ലോ പാരഗ്രാഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അത് നമ്മൾ വേറൊരു ലെറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പിങ് ഒരു ക്ലാസ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ടീ ടീ എടുക്കുക ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും മൗസും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കാം ഹായ് എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ആയി ഇനി മൂട്ടൂൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നീക്കാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടീ ടൂളിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പന്തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ചെറുതാക്കി നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാണിച്ചരാനായിരുന്നു ടൂൾ ബോക്സിൽ ടീനെ കുറിച്ചും നമ്മളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്ലാസ് തീരുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ഇമേജ് അതേ ഈ ബോക്സിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എങ്ങനെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് മെയിൻ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ മാർക്ക് ടൂളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടൂളുകളിലും ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ എടുക്കുക ഈ ടൂളിൽ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഫയലിൽ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഫയലിൽ ഓപ്പൺ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കൺട്രോൾ
ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി കൊടുക്കുക കോപ്പി കൊടുക്കുക ഇവിടെ വരിക ഈ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മാജിക് പാൻ ടൂളും കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റിൽ വരിക പേസ്റ്റിൽ പേസ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ന് കൊടുക്കുക ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണോ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും പറ്റും ഷിഫ്റ്റും ഓൾട്ടും പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബോക്സിൽ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്നില്ല കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബേസിക്കുകാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്ലാസ് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് വേണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുവാൻ